دوستان و همراهان گرامی درود خدمت همه شما امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه بچه های عزیز در ادامه کارمون از صفحه 95 کتاب American English File 1 ویرایش سوم ما با پارت دی وکابیلری آغاز خواهیم کرد که من این بخش رو به عنوان هومورک بهتون داده بودم جلسه پیش حالا این جلسه با هم دیگه چک میکنیم خب Uh, complete the verb uh, column with the past participle from A و بایستی از um, فعل های پارت A دیگه یعنی این قسمت کامل می کردیم خب حالا بریم با هم چک بکنیم بچه ها نمبر وان Have you ever um, read a Japanese novel? Number two Ben's fallen in love with Sally Number three Have you told Mike about the party? Number four, we've heard the news. Congratulations. Uh, number five, she's never seen X-Men. Number six, teams bought some tickets for the game. Number seven, oh no, I've left my bag on the train. Uh, number eight, I've given my old computer to my brother. Dar parte four, bacha parte listening. Dar parte... ایش در قسمت A ببینیم که از ما چی خواسته گفته که این عبارت هایی که میبینید بچه ها اینجا از number 1 to number 12 در پایانش یک فعلی رو داخل پرانتز داده ما بایستی این رو به شکل پس پارتیسیپلش بنویسیم من دیگه کل جمله ها رو بچه ها نمیخونم فقط اون فعل رو تبدیل میکنم به پس پارتیسیپل احساس میکنم بهتر این فعل ها خونده بشه زیاد تکرار بشه که ملکه ذهنتون بشه And number one batch of fallen, number two bought, number three left, number four seen, number five cried, uh, number six was I'm seen, number seven told, number eight read, number nine stopped, number ten listened, um, number eleven given, uh, number twelve watched. حالا ببینید بچه ها در پارت B گفته Listen to six people A to F Which question from 1 to 12 in A Does each person answer خب اینجا بچه ها میبینید در واقع um, Have you ever حالا اون عبارت رو اون فعل رو بایستی جای خالی بذاریم و این میشه یک جمله مثلا Have you ever fallen asleep at the movies uh, یک question خب حالا گفته که در پارت B Uh, ببینید هر کدوم از این اسپیکر ها از شخص A تا شخص F با توجه به پاسخی که میده پاسخ این شخص مربوط به کدوم یکی از این سوال ها هستش اوکی؟ خب پس این بخش رو من براتون پلی میکنم یه لحظه به من اجازه بدین اوکی. خب 12.6 A Yes, I have. I drive a lot for my job, several hours a day, and I like listening to books. It's much better than listening to the radio. I probably listen to a couple of books every week. B. Yes, I've seen Blade Runner at least ten times. It's a really great movie. I never get tired of it. I always notice something new. C. Oh, never. I've definitely fallen asleep watching TV, but never at the movies. D. Yes, I have. When I'm stressed, I sit on the couch with my blanket, turn on Netflix, and spend the evening watching my favorite TV show, Parks and Recreation. I can easily watch four or five episodes one after the other. E. No, I haven't. It usually takes me a long time to finish a book, so I never read them again. F. Yes, I bought the soundtrack of Catching Fire. You know, the Hunger Games, after I saw the movie. It's got some amazing music. Coldplay, Imagine Dragons, Christina Aguilera. <laughs> Person A بچه ها کوزشن 
تن رو در واقع پاسخ داد آدیو بوک پرسن بی کوشن فور بود ا موفی مور دن 3 تایمز پرسن سی نمبر 1 رو پاسخ داد فالن اسلیپ ات دی موویز پرسن دی کوشن پاسخ داد بچه‌ها آها 12 بود بچا که میگفت در طی این دی ایونینگ گفتش که میتونه چند تا اپیزود از فیلم های مورد علاقش رو ببینه بعدش پرسن ای بچا کوشن 8 رو پاسخ داد ا بوک مور دن وانس نمیخونه گفت یک کتاب رو بیش از یک بار نمیخونه و پرسن اف هم کوشن تو رو بچه گفت که Have you ever bought the soundtrack of a movie? Okay, that's it. حالا بچه من از این بخش میخوام یک تمرین بدم خدمتتون میخوام که این پارت بی رو که الان گوش دادیم شما فیلم رو برگردونید این قسمت رو دوباره گوش بدین و ازتون میخوام که این بخش رو ترانسکرایب بکنید بچه That's it. Um, این شد پس تمرین لیسنینگتون لیسنینگش کوتاه هم هست یک دقیقه و سی ثانیه از حدودن چیز زیادی نیستش ولی حتما این بخش رو انجام بدین پارت دی بچه ها پارت سپیکینگ هست من میخوام این بخش رو به عنوان تمرین ضبط صدا بهتون بدم ولی یه مقدار متفاوت با چیزی که در کتاب گفته شده پس با دقت گوش بدین من میخوام که از شما بچه ها سه تا از کوشن هایی که شما در این پارت میبینید از نمبر 1 تا نمبر 12 سه تا کوشن رو انتخاب میکنید در لینک نمبر یعنی تعداد کوشن رو بچه ها کم کردم این هستش که میخوام شما پاسختهیتون یک مقدار طولانی تر باشه یک نمونه رو مثلا با هم انجام میدیم قبل از اینکه اون نمونه رو انجام بدیم بهتون بگم که دیگه روال کارمون بچه ها من همیشه توضیح میدم یا بر اساس این هستش که شما تک نفره دارید خودتون کار میکنید و یا حالا با دوستتون دارین کار میکنید اگه تک نفره است که خب خودتون پاسخ میدین پرسش رو میپرسید و پاسخ میدین و اگر هم با دوستتون دارین کار میکنین که خب یکیشون، یکیتون میپرسه یکی پاسخ میده فقط اون کسی که داره بچه ها میپرسه نکته اولش این هستش که سعی کنه اون شخص مقابلش رو بمباران سوالی بکنه و نکته دومش این هستش که بعد جهاتون رو عوض بکنین دیگه فقط اینطوری نباشه که فقط یه نفر بپرسه و یه نفر پاسخ بده جهاتون رو حتما عوض کنید اوکی؟ خب یه نمونه مثلا کدوم کوشن رو بچه به نظر شما انتخاب کنیم آها نمبر 4 مثلا انتخاب کنیم Have you ever seen a movie more than 3 times? حالا ممکنه نفر B همچین پاسخی رو بده um, No, I haven't You know, um, it is very boring if I want to see a movie more than 3 times uh, I believe that one time is enough باز حالا اگر پاسخ دیگه ای در ادامه دارید میتونید بگید باز تاکید میکنم بچه ها همیشه هم توی ضبط صدا ها بهتون گفتم که خواهش میکنم این گفتگوهاتون رو تا جایی که میتونید طولانی بکنید ارزش این ضبط صدا ها رو بچه ها زمانی خواهید فهمید که اسپیکینگتون پیشرفت کرده و در واقع با این تمرین ها شما دارید ناخداگاهتون رو آموزش میدین برای صحبت کردن به یک زبان دیگه غیر از زبان مادریتون اوکی okay, that's it بریم ببینیم چیز دیگه ای هست خدمتون بگم اوکی okay, that's it چیز دیگه ای نیست بچه که از این صفحه بخوام بهتون بگم I wish you a very very nice time good luck and see you